আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ তোমরা সবাই কেমন আছো আশা করি অনেক ভালো আছো ইংলিশ মজার আজকের আয়োজনে তোমাদের সবাইকে অভিনন্দন ইতিমধ্যে আমি তোমাদের অনেকের উপস্থিতি দেখতে পাচ্ছি তোমরা অনেকেই এসেছো কমেন্ট এখনই পড়ব না তোমাদের যত মনের কথা আছে তোমরা তো জেনেই গেছো আজকের আলোচ্য বিষয় ফ্লো চার্ট ফার্স্ট পেপারের দুই নম্বর কোয়েশ্চেন ফ্লো চার্ট এটা নিয়ে তোমাদের অনেকেরই প্রবলেম হয় সে বিষয়টি নিয়ে তো ফার্স্টেই তোমরা আসলে কমেন্ট করো না তোমাদের অনেক কমেন্টের আজকে আমি উত্তর দেব কে কে আমার সঙ্গে আছো তোমাদের কি প্রশ্ন সবগুলো নিয়ে সবশেষে তোমাদের মন্তব্য শুনব এখন খুব মনোযোগী হয়ে যাও ফ্লো চার্টের বিষয়গুলো নিয়ে একটা খাতা নিয়ে রেডি হয়ে যাও যদি মনে হয় যে কিছু ইম্পর্টেন্ট তুমি নোটস পেলে যেগুলো নোট করা দরকার সেগুলো তুমি একটু নোট করে নাও তোমরা আমাকে ঠিক মতো শুনতে পাচ্ছ কি না সম্ভব হলে একটু আমাকে জানাতে পারো ওকে সো টুডে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব শিরোনাম ফ্লো চার্ট ফ্লো চার্ট ওকে আমি কিন্তু এখনও বুঝতে পারছি না যে তোমরা আমাকে ঠিক মতো শুনতে পাচ্ছ কি না ঠিক আছে আমি একটু ট্রাই করি ঠিক মতো শোনা যাচ্ছে কি না ওকে সো মেবি আমি হ্যাঁ হয়তো বা শুনতে পাচ্ছ তোমরা ফ্লো চার্ট ফ্লো চার্টের বিষয়টা একই সাথে আমি যেমন বলবো খুবই মজার আশার আলো আবার অন্যদিকে একই সাথে কিন্তু হতাশার একটি বিষয় কারণ এখানে বেশ কিছু রুলস রয়েছে বেশ কিছু ক্রিটিক্যাল টিপস রয়েছে যেগুলো মেনটেন না করলে কিন্তু আবার মার্কস পাওয়া যায় না তো আজকে সেই বিষয়গুলো নিয়ে সামগ্রিক ব্যাপারগুলো নিয়ে আলোচনা করব আমার সঙ্গে ইতিমধ্যে অনেকে জয়েন করেছো তোমরা এখন কেউ কমেন্ট করো না খুব মনোযোগ দিয়ে ক্লাসটা তোমরা একটু শোনো সবশেষে তোমাদের আমি কমেন্ট করব কে কোন ধরনের সমস্যা ফেস করছো সেগুলোর আমি উত্তর দেব তো এই হচ্ছে ফ্লো চার্ট হ্যাঁ ঠিক আছে সাউন্ড আমি টেস্ট করলাম ফ্লো চার্ট উইথ রিয়েল প্র্যাকটিস তো আজকে আমি দুই ধরনের ফ্লো চার্ট তোমাদের প্র্যাকটিস করাবো একটা হচ্ছে একেবারে প্রাথমিকভাবে তোমাকে বোঝানোর জন্য আমি কাল্পনিকভাবে একটি ফ্লো চার্ট মেকিং করব একটি ঘটনার উপরে বেস করে এবং আরেকটি রিয়েল প্র্যাকটিস আমাদের মূল বইয়ের অর্থাৎ এইচ এস সির ফার্স্ট পেপারে তোমাদের মূল যে বইটা রয়েছে সেখান থেকে একটা ইম্পর্টেন্ট আমি প্যাসেজ দেবো এবং সেখান থেকে আমি ভেঙে ভেঙে দেখাবো যে কিভাবে আসলে ফ্লো চার্ট তোমাদেরকে ফাইনাল পরীক্ষায় করতে হবে তো ফ্লো চার্টের ক্ষেত্রে আই হোক তোমরা এটা জানো যে কোয়েশ্চেনের প্যাটার্ন কিন্তু এমনই থাকবে প্রত্যেকটা প্রতিটা ফ্লো চার্ট কোয়েশ্চেনের প্যাটার্ন কিন্তু এরকমই যে রিড দ্য ফলোইং টেক্সট নিচের টেক্সটটি পড়ো অ্যান্ড মেক আ ফ্লো চার্ট সেখান থেকে ফ্লো চার্ট তৈরি করো শোয়িং সেখানে দেখাও দ্য বিউটি অফ বাংলাদেশ বাংলাদেশের সৌন্দর্য এটা কিন্তু কাল্পনিক এটা স্যাম্পল ওয়ান দেখাচ্ছে এরপরে স্যাম্পল টুতে আমি রিয়েল প্র্যাকটিস দেখাবো তো ধরো এরকম একটি কোয়েশ্চেন দেওয়া থাকলো এবং সেখানে বলা হলো শোয়িং সেখানে দেখাও দ্য বিউটি অফ বাংলাদেশ বাংলাদেশের সৌন্দর্য তুমি তুলে ধরো মনে রেখো প্রত্যেকটা ফ্লো চার্টের ক্ষেত্রে শোয়িং বা মেনশানিং কথা অবশ্যই থাকবে শোয়িংয়ের পরে যে অংশটুকু থাকবে এটাই হচ্ছে মূল জায়গা বা এটাই সাবজেক্ট এটার উপরে বেস করে কিন্তু তোমাকে ফ্লো চার্ট লিখতে হবে তাহলে ধরা যাক বাংলাদেশের সৌন্দর্য নিয়ে আমরা ফ্লো চার্ট মেকিং করব আমার ধারণা বাংলাদেশের সৌন্দর্য সম্বন্ধে জানো না বাংলাদেশে বসবাস করা এমন স্টুডেন্টের সংখ্যা খুবই কম আমি এই জন্য একটা কমন জিনিস দিয়েছি যে আগে তোমাকে আমি বেসিকটা শেখাবো যে ফ্লো চার্ট জিনিসটা আসলে কি ওকে সো বাংলাদেশের সৌন্দর্য রিলেটেড আমি আগে পাঁচটা সেন্টেন্স মেকিং করব তোমরা তোমাদের মতো করতে পারো বাট তোমরা একটু দেখো যে আসলে কি হতে পারে আমি প্রথমে বাংলাদেশের সৌন্দর্য নিয়ে পাঁচটা সেন্টেন্স মেকিং করছি আমি বললাম বাংলাদেশ ইজ আ রিভারাইন কান্ট্রি এটা তোমরা অনেক শুনেছ বাংলাদেশ একটি নদীমাত্রিক দেশ রিভারাইন কান্ট্রি ওকে আমি একটা সেন্টেন্স নিলাম বাংলাদেশ ইজ আ রিভারাইন কান্ট্রি ওকে এরপরে আমি আরেকটা সেন্টেন্স নিচ্ছি বাংলাদেশের সৌন্দর্য রিলেটেড আমি বলবো যে শি হ্যাজ তার রয়েছে অর্থাৎ বাংলাদেশে রয়েছে সিক্স সিজনস সিক্স সিজনস বাংলাদেশে বা তার রয়েছে ছয়টি ঋতু ওকে নিলাম এরপরে বাংলাদেশের সৌন্দর্য নিয়ে আমি আরেকটা বাক্য বলতে পারি কি বলতে পারি আমি বলতে পারি দে আর আর ম্যানি কালারফুল দে আর ম্যানি কালারফুল বার্ডস এখানে অনেক সুন্দর সুন্দর রঙিন পাখি রয়েছে এটা বাংলাদেশের একটি সৌন্দর্যের অংশ এরপরে আমি আরেকটা দিতে পারি দে আর আর দে আর আর ম্যানি ম্যানি ফ্লাওয়ার্স দে আর আর ম্যানি কালারফুল এখানেও কালারফুল দিই কালারফুল ফ্লাওয়ার্স আমি আমার মতো করে দিলাম আরও অনেক আনসার হতে পারে বাংলাদেশের সৌন্দর্য রিলেটেড 
জাস্ট বোঝানোর জন্য আমি দিচ্ছি যে আসলে ফ্লোচার্ট জিনিসটা কি এরপর ধরো আমি বাংলাদেশের সৌন্দর্য নিয়ে আরেকটি কথা বললাম দ্য পিপল দ্য পিপল অফ হেয়ার এখানকার মানুষজন আর পিস লাভিং পিস লাভিং অনেকের কাছে মনে হতে পারে পিস লাভিং কি সৌন্দর্যের প্রতীক বা সৌন্দর্যের কোনো কিছু অংশ অবভিয়াসলি আই থিঙ্ক যে বাংলাদেশের সৌন্দর্যের আই থিঙ্ক আর কি এটাও একটি অংশ হতে পারে যে দ্য পিপল অফ হেয়ার আর পিস লাভিং ওকে এই হচ্ছে তোমার পাঁচটি সেন্টেন্স এখন তুমি যদি পাঁচটি সেন্টেন্স ফ্লোচার্ট হিসেবে বক্সের ভেতরে লেখো তাহলে কিন্তু কোনো মার্কস পাবে না কেন পাবে না তার কারণ হচ্ছে এই প্রত্যেকটাই সেন্টেন্স এবং প্রতিটার ভেতরে ভার্ব আছে আর ফ্লোচার্টের সময় তুমি কোনোভাবেই ভার্ব দিয়ে কোনো সেন্টেন্স মেকিং করতে পারবে না তোমাকে ভার্ব ছাড়া ফ্রেস তৈরি করতে হবে তাহলে তোমার মাথায় প্রথমেই ফ্লোচার সম্পর্কে যে বিষয়টা মাথায় আসতে হবে তুমি যেটা লিখছো তার ভিতরে ভার বাছে কিনা যদি ভার থাকে তুমি সেটাতে কোনোভাবে মাস্ক পাবে না ভার বাদ দিয়ে তোমাকে ফ্রেশ তৈরি করতে হবে এখন ভারটা তুমি কীভাবে বাদ দিবে ভারকে বাদ দেওয়ার কৌশল আছে তুমি ইচ্ছা করলে সেখান থেকে উধাও করে দিতে পারো না তাকে উধাও করতে চাইলে ভারটাকে বাদ দিতে চাইলে তদস্থলে তাকে কিছু একটা তৈরি করতে হবে কীভাবে এবার চলো এবার আমরা প্রতিটাই এখানে যতগুলো আছে আমি প্রতিটার মাঝে একটা করে ফ্রেজ মেকিং করে তোমাদের আমি দেখাবো যে আসলে এটা কিভাবে আমরা ফ্রেজ বানাবো ধরো তুমি প্যাসেজ থেকে এই লাইনগুলো পেয়েছো বা প্যাসেজে এই লাইনগুলো আছে এবার তুমি এগুলোকে ফ্রেজ কিভাবে করবে এগুলো লিখে তো তুমি মার্কস পাবে না কেন বিকজ এখানে সাবজেক্ট আছে এবং ভার্ব আছে সাবজেক্ট এবং ভার্বটাকে অবশ্যই বাদ দিতে হবে আমার মনে হয় তোমরা হালকা পাতলা একটু নয়েজ শুনতে পাচ্ছ একটু ওয়েট করো একটু পরে নয়েজটা থাকবে না আমার পাশেই একটা কোচিং সেন্টার আমি এর আগে বলেছিলাম এই সময়টায় আসলে ছুটি হয় যে সময়টা ছুটি হয় সে সময় আমার লাইভ ক্লাসটা দশ পনেরো মিনিট লেগে যায় তোকে প্রথমত মাথায় রাখতে হবে যে বিষয় নিয়ে তোমাকে কথা বলা হচ্ছে কথা বলতে বলা হয়েছে বা ফ্লোচার করতে বলা হয়েছে তার সাবজেক্টটা কি বাংলাদেশ সুতরাং প্রত্যেকটাই তুমি খেয়াল করে দেখো সাবজেক্ট কিন্তু বেসিক্যালি বাংলাদেশ তাহলে কি করবো আমরা বাংলাদেশটাকে আগে বাদ দিয়ে দেবো মানে সাবজেক্টটাকে বাদ দেবো তো সাবজেক্টটাকে বাদ দিলে কি হবে ইজ আর ডিফারেন্ট কান্ট্রি তুমি যদি এইটা করো তাহলে তুমি মার্কস পাবে না কেন পাবে না কারণ তুমি তো সাবজেক্ট বাদ দিয়েছ কিন্তু ভার তো বাদ দিতে পারো এখন সূত্র হচ্ছে তুমি যখন এম ইজ আর ওয়াজ আর পাবে সেইটা তুমি বিং করে দেবে ওকে এম ইজ আর ওয়াজ আর থাকলে তুমি সেটাই করে দেবে বিং তাহলে বিং আর ডিফারেন্ট কান্ট্রি এটা কিন্তু আমার ফ্রেশ হয়ে গেল ব্যাস এখন অনেকে যারা ইংলিশে একটু ভালো জানে তাদের কাছে মনে হচ্ছে যে আচ্ছা এই জায়গাটায় আমি যদি বিং আর রিভারাইন কান্ট্রি আমি না দিই শুধু যদি বলি আর রিভারাইন কান্ট্রি তাহলে কি কোনো সমস্যা আছে আসলে কোনোই সমস্যা নেই সেই জন্য তুমি চাইলে এই ফ্রেসটাকে তুমি এভাবে মেকিং করতে পারো আমি অপশান করে দিচ্ছি নিচে তুমি চাইলে বিংটাকে বাদ দিতে পারো সুতরাং আমি মনে করি যে কোনো ফ্রেজের ক্ষেত্রে বিং পুরোতো কোনো শর্ত নয় যদি এরপরে নর্মালি তোমার আর্টিকেল প্লাস অ্যাজেক্টিভ প্লাস নাউন এরকম কোনো স্ট্রাকচার থাকে তুমি এটা দিলেও মার্কস পাবে আবার এটা দিলেও মার্কস পাবে এবার লক্ষ্য করো প্রথমে আমি সাবজেক্টটাকে বাদ দিয়েছি এরপরে যে অ্যাম ইজ আর ওয়াজ আর থাকছে সেটাকে আমি বিং করে দিচ্ছি এবং মনে হলো যে বিংটাকে বাদ দিলেও ফ্রেজের কোনো সমস্যা হচ্ছে না সুতরাং আমি আর রিভারেন্ট কান্ট্রি এভাবে রেখে দিয়েছি এইবার আমি যেটা লিখলাম অথবা এই যেটা লিখলাম এইটাকে যদি আমি বক্সের ভিতরে লিখি তাহলে কিন্তু ফ্লো চার্টের জন্য আমার ফ্রেজ মেকিং করা হয়ে গেল তাহলে আগেরটা লিখলে আমি মার্কস পাবো না বাট পরেরগুলো লিখলে বা পরের এই সিস্টেমগুলো ফলো করলে কিন্তু মার্কস পাবো ওকে ডান আমাদের কিন্তু একটা ফ্রেজ মেকিং করা হয়ে গেল এবার নেক্সটে আসো নেক্সটে দুই নাম্বার শি হ্যাজ সিক্স সিজনস সি মানে কে সি মানে বাংলাদেশ আমরা বলেছি সাবজেক্টটাকে সবসময় বাদ দেবো তাহলে বাদ দিলাম বাদ দিলে কি থাকে এই যে বাদ দিলে থাকে হচ্ছে যে হ্যাজ সিক্স সিজনস তো হ্যাজ সিক্স সিজন দিলে আমরা মার্কস পাবো না কেন পাবো না তার কারণ হ্যাভ হ্যাজ এটাও তো ভার্ব এটা থাকলে অবশ্যই আমরা মার্কস পাবো না এটাও হচ্ছে ভার্ব সো আমরা কি আমরা কী করবো ভার্বটাকে বাদ দেব তো ভার্বটাকে যদি বাদ দিই এমনি এমনি বাদ দিতে পারবো না নিয়মটা হচ্ছে হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড থাকলে সেখানে আমরা করে দেব হ্যাভিং ঠিক আছে হ্যাভিং সিক্স সিজন এই যে রাইট হ্যাভিং সিক্স সিজন এই জায়গাটা হ্যাভিং না দিলে একটু খারাপ লাগবে কারণ এখানে কোনো আর্টিকেল নেই মানে আগেরটার মতো আর্টিকেল নেই যে আমি ইচ্ছা করলে বিং যেমন বাদ দিয়েছিলাম এখানে বাদ দিতে পারবো তো সেই ক্ষেত্রে আমরা দিলাম হ্যাভিং সিক্স সিজনস ওকে ডান এই যে আমি যেটা রেড কালার করে দিলাম এটা কিন্তু আমাদের ফ্রেজ হয়ে গেল লক্ষ্য করো এখানে কোনো সাবজেক্টও নেই কোনো ভার্বও নেই তুমি আমাকে বলতেই পারো যে স্যার হ্যাভিং তো আছে আসলে হ্যাভিং এম তার ভার্ব নেই যে কোনো ভার্বের সঙ্গে
পরবর্তীতে আমি তোমাদেরকে জানাচ্ছি যে কোনগুলো বাদ দিবে তাহলে নরমালি তুমি যখন এরকম হেয়ার দেয়ার এগুলো থাকবে এগুলো বাদ দিয়ে দিবে তাহলে যদি বাদ দিতে চাও তাহলে এখান থেকে আসবে ওকে তুমি যদি এইটা লেখো তাহলে কোনো মার্কস পাবে না কেন পাবে না তার কারণ তুমি এখানে একটা ভার পেয়েছ আর আমি একটু আগে বলেছি যে আমি যার ওয়াজার থাকলে তুমি কি দিতে পারবে বিং করে দিতে পারবে বিং এই যে বিং দিলাম বিং ম্যানি কালারফুল ওয়ার্ডস এখন তুমি বলতেই পারো যে স্যার আমি এটা না দিয়ে বিংটা না দিয়ে আমি যদি ম্যানি কালারফুল ওয়ার্ডস দিই আমি কি মার্কস পাবো অবশ্যই তুমি মার্কস পাবে এবং এটা কিন্তু অনেক বেস্ট শোনা এবং শুনতে অনেক ভালো লাগে ঠিক আছে ডিটারমিনার প্লাস মডিফায়ার প্লাস হেডওয়ার্ড বা নাউন ফ্রেস তুমি এভাবেও করতে পারো ঠিক আছে অনেকটা রিভারেন্ট কান্ট্রির মতো সো তুমি এটা লিখলেও মার্কস পাবে আবার নিচেরটা ম্যানি কালারফুল ওয়ার্ডস এটা লিখলেও মার্কস পাবে ওকে অ্যান্ড তারপরে চার নম্বরে আসো আরেকটা সেন্টেন্স এটাকে আমরা ফ্রেজ বানাবো দেয়ার আর আমরা কি বলেছি এইখানেও আমরা দেয়ারটাকে বাদ দিয়ে দেবো তো যদি দেয়ারটাকে বাদ দিই তাহলে আমাদের দাঁড়াবে এইটুকু এটা করলে কি আমি মার্কস পাবো না কেন পাবো না কারণ এখানেও কিন্তু ভার্ব আছে এই ভার্বটাকে আমরা হাইট করব ভার্বটাকে আমরা উধাও করে দেব কিভাবে ওই কথাটাই এম ইজ আর ওয়াজ আর থাকলে আমরা করে দেব বিং ওকে বিং ম্যানি কালারফুল ফ্লাওয়ার্স এবার যদি মনে করে যে বিংটা আমার খুব বেশি দরকার মনে হচ্ছে না তাহলে তুমি শুধু দাও এইটুকু তাহলে তুমি মার্কস পাবে তার মানে এই দুইটা করলে কিন্তু আমার ফ্রেজ হয়ে গেল দেখো আমাদের মেন টার্গেটটা হচ্ছে সেন্টেন্স থেকে যে মানে সরি প্যাসেজ থেকে যে সেন্টেন্সগুলো আমরা সিলেক্ট করব সেগুলোকে ফ্রেজে রূপান্তর করব অ্যান্ড ফাইনালি ফাইনালি ফাইভ নাম্বার দ্য পিপুল অফ হেয়ার আর পিস লাভিং এখানকার মানুষজন খুবই শান্তি কামি শান্তিপ্রিয় এইবার একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলি এতক্ষণ এক থেকে শুরু করে চার পর্যন্ত আমি যতগুলো সেন্টেন্স বলেছি সবগুলোর কিন্তু সাবজেক্ট ছিল বাংলাদেশ সবগুলো সাবজেক্ট ছিল বাংলাদেশ কিন্তু একটা বিষয় খেয়াল করে দেখো এইবার কিন্তু এই সেন্টেন্সের সাবজেক্ট কিন্তু বাংলাদেশ নয় বাট বাংলাদেশ নিয়েই কিন্তু কথা বলছি বাংলাদেশ বাংলাদেশের সৌন্দর্য রিলেটেড কিন্তু কথা সুতরাং প্রত্যেকটা শুরুতে যেহেতু সাবজেক্ট ছিল বাংলাদেশ কেন্দ্রিক বাংলাদেশের মতো একটি ব্যাপার ছিল বাংলাদেশ রিলেটেড ব্যাপার ছিল বাট পরেরটা বাংলাদেশ সাবজেক্ট নয় কিন্তু বাংলাদেশের সঙ্গে রিলেটেড সুতরাং এই জাতে সাবজেক্টটা আমাকে দিতে হবে ওকে দিলাম তাহলে সাবজেক্ট যদি ভিন্ন হয়ে যায় কিন্তু তথ্যটা আমাদের মূল জিনিসটাকে হিট করবে চাওয়া পাওয়াটাকে হিট করবে যদি এমনটি হয় তাহলে সাবজেক্ট আমাদের দিতে হবে আর নর্মালি যে নিয়মগুলো অ্যামেজার ওয়াজার থাকলে সেটাকে আমাদের বিং করে দিতে হবে আমরা কখনোই আরেন ইজিং এমন করতে পারবো না অবশ্যই আমাদেরকে মেন ভারের সঙ্গে আইনজি করতে হবে দ্য পিপুল অফ হেয়ার বিং ফিসলামিং রাইট এই জায়গায় কিন্তু আবার বিংটাকে অমিটের মানে অমিট করা যাবে না উদ্ধ করা যাবে না অবশ্যই দিতে হবে ওকে ডান আমরা এবার একটা বিষয়ে লক্ষ্য করো তোমরা আমি প্যাসেজ থেকে প্রথমত ধরে নিলাম যে এই সেন্টেন্সগুলো আমি চুজ করেছিলাম এই যে এক থেকে পাঁচ পর্যন্ত এবার সেগুলোকে কিন্তু আমি ফ্রেশ বানিয়েছি এবার এই যে যেগুলো যেগুলো আমি নিলাম এক তারপরে এখান থেকে এটা দুই তারপরে ধরলাম এটা তিন তারপরে এই চার এবং সবার শেষে এই পাঁচ ঠিক আছে এই পাঁচটিকে আমরা এবার কি করব বক্সের ভিতরে সুন্দর করে লিখে দেব বক্সের ভিতরে সুন্দর করে লিখে দেব এরকম বক্স বক্সগুলো কি করব অবশ্যই ওপর নিচ করব ঠিক আছে এখন একটা প্রশ্ন আসতে পারে যে একটা করে দেওয়া থাকে সেটা কি তুলবো কি তুলবো না তুমি অবশ্যই তুলতে পারো আর যদি তুমি মনে করো তুলবো না সোকে নো প্রবলেম এ নিয়ে কোনো সমস্যা নেই কোনো মানহানির মামলা হবে না অনেক সময় আমরা ভুল করি এই ছোটোখাটো বিষয় নিয়ে এতই টেনশনের মধ্যে পড়ে যাই যে না জানি কি একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার ঠিক আছে সো এইভাবে যতগুলো ইনফরমেশান আছে সবগুলো তুমি এখানে বক্সের ভিতরে দিয়ে দাও ওপরনিস ওপরনিসগুলো দিলে একটু বেটার হয় দেখতে ভালো লাগে বেসিক্যালি আমি সবগুলো দিচ্ছি না জাস্ট লাইক আমি তিনটা দিয়ে দিলাম এরপরে ম্যানি কালারফুল বার্ডস ঠিক আছে এইভাবে সবগুলো দিতে হবে তাহলে স্যাম্পল ওয়ানের ও আরেকটা বিষয় বলি যে তুমি চাইলে এই জায়গাটায় অ্যারো চিহ্ন মাঝে ইউজ করতে পারো একটা করে তীর চিহ্ন মাঝে ইউজ করতে পারো আর খাতার ডানে বামে না দিয়ে তুমি ওপর নিজ দিতে পারো তাহলে কি হবে এক পেজে আসলে পাঁচটা ধরবে তাহলে আশা করি স্যাম্পল ওয়ান থেকে তোমরা একটা বড় ধরনের ধারণা পেয়ে গেছো যে আসলে ফ্লো চার্টের ক্ষেত্রে আসলে মৌলিক বিষয়গুলো কি এবার সবশেষে আমি কয়েকটা কথা বলি যেগুলো খুব ভালো করে নোট করে নাও আর এরপরে আমি চলে যাব একেবারে রিয়েল প্র্যাকটিসে আমাদের আমাদের মূল বই থেকে একটা প্যাসেজ দেবো সেই প্যাসেজ থেকে আমি দেখাবো যে কোন ধরনের বাক্যগুলো চুজ করতে হয় এবং সেগুলোকে কীভাবে ফ্লো চার্ট করতে হয় ঠিক আছে তোমরা ইতিমধ্যে যারা কমেন্ট করতে চাচ্ছ যদি কিছু জিজ্ঞাসা থাকে তোমরা একটু কমেন্ট করতে পারো এখন আমি তোমাদের কমেন্টটা
कमेंट शेषे तुम्हारे बेस किस उत्तर देव हमें देखी के क्यों कमेंटगुलो पढ़ से आज के क्योंकि बेसिकाली कमेंटर उत्तर देव हमें शुक्रिया हमारा अनेक जन के साथ पे अच्छा मुलताना बेगम बोल तुम्हारा कमेंट्स पढ़े कमेंट करते पर ना कि जाना बोलते जा तुम्हारा रिलेटेड कमेंटगुल करो राजीव हुसैन बफसोस आपनार मत कलेज शिक्षक जी बोझाई तो ना सबा आसले भलो पड़े हमी ना शुद्ध सबाई भलो पड़े समस्या नहीं अच्छा तुम्हारा तुम्हारे जो प्रश्न आज एक करते थको जदि कि जिज्ञासा थे यहाँ करते थको हमें एबार क्योंकि रियल प्रैक्टिस जाब से बेपार क्लियर करब ए सबशेषे तुम्हारे का एक कथा सुनते चाहिए सत्य फ्लोचार्ट नहीं कि और समस्या रही कि ना तुम्हारे फ्लोचार्ट विषय खूब कठिन मन होना एक एड करो अनेक प्रश्न रही है तुम्हारे एखे आब्दुर रहमान बाधन मोस्ट ब्यूटिफुल उन्नी बोल सर प्रत्येक क्लस आलदा कर दें बसि प्रैक्टिस आर्टिकल प्रिपोजिशन यब क्लस बसि प्रैक्टिस दें अच्छा बुझते चेषा कर सम्भव एरपे सर द्वित पत्र एक करोा भाइर मुजिब बर्ष संक्रांत पैराग्राफ और रिपोर्ट दी खूब भलो हतो अच्छा हमें देव तब तुम्हारा मोटामोटी निश्चित थको जो करोा भाइर मुजिब बर्ष नहीं आसार सम्भवना खूब ही कम अच्छा आपनी कम आज सर अच्छा भलो आची शुक्रिया जीतु क्लस दीची सर आपनर क्लस अनेक भलो लागे जाहिदुल इसलम थैंक यू भेरि माच द्रुत द्रुत तुम्हारा फ्लोचार्ट रिलेटेड कोश्चनगुलो करो फ्लोचार्ट रिलेटेड तुम्हारा कोश्चनगुलो करो तुम्हारा जा जाना रही है अभी एकटू पर एके बारे रियल प्रैक्टिस जाब जो एक पैसेज थे कि भाव सल्व करते हैं अच्छा शाकिल इसलम सर एक बैड सैड पैराग्राफ लिखले सब बैड सैड हो जाए यह रकम फर्मेट आज है जर सर ये जो लिखा जाए कि दशे मध्य कत पा जाए तो मन करी दस मध्य तुम्हें एक दा उचित एक पैराग्राफ पढ़े अभी तो ये फान पड़े बी हाइब्रिड टाइप पैराग्राफ तो एक हाइब्रिड टाइप पैराग्राफ पढ़े तुम सबग कावर कर तो हाँ मार्क्सो हाइब्रिड ही है ना ना आस मार्क्सर क्षेत्र में क्योंकि एके बारे नन हाइब्रिड है तुम्हें एखे देखा दशे एक पे पर तो अब क्या जान एक आर मना है टीचार जो तुम्हें दे कलम दिए लिखे वो लिखार दाम दीते तीन पाँच टाक दाम कलम दाम हिसाब से तुम्हें वही एक मार्क्स दीते सो प्लिज तुम्हारा एक पैराग्राफ पढ़े सबग कावर कर चेषा करो ना अच्छा एरपर स्मार्ट भोका बलर जोस अच्छा ठीक है बो नहीं कथा तो एन शुद्ध हमें सुनते चाची तुम्हारे फ्लो चार्ट रिलेटेड को कथा हमें एख ही चले जाब एके बारे रियल प्रैक्टिस अच्छा देशर परिवर्ते शी बसे क्यों अच्छा देशर परिवर्ते शी बसे क्यों राजीबुल इसलम बिकज आप मातृभूमि बोली तैयार ना मातृभूमि मा समतुल्य यह शी बोले थी देर बद दी अर्थ केम है ना बांगलेश तो कलरफुल बार्डस ना 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 एखे आसले देर आसले बांगलेश क्षेत्र में प्रजोज्य नय नजमुन नईम बखने देर देवा जाए ना देर के आसले इंट्रोडक्टरि एडभार्वियल देर बला है ठीक है एनी टाइप अफ एडभार्व एडभार्वियल फ्रेस के अवयड करते हैं ओके फ्लोचार्ट नहीं क्योंकि तुम्हारे तेम को कथा सुनि ना अच्छा एखे एक गुरुतपूर्ण कथा लिखे से फेम हुसाइन जो सर फ्लोचार्ट की दुई पेजे लिखा जाए यस तुम दुई पेजे लिखते पर क्योंकि आर तो मना है ना दुई पेजे जाए एक पेजे तुम ओपर निज कर जो पाँच टी बक्स लिखो तो हो जाए तर सर अपना क्लस देखले सब इजी हो जाए सर हमें ए बच्चों एस एस सी परीक्षा दिए हाँ भलो कथा सोल्यूशन अल प्रब्लेम हाँ सोल्यूशन अल प्रब्लेम देखो तुम्हार नाम बुझते ही पल्लम ना तुम तुम्हार जिमेल नाम लिखे सोल्यूशन अल प्रब्लेम प्लिज तुम्हारा जरा चैनल एक्टिव भिवर्स रहे तुम्हारा तुम्हारे आसल नाम व्यवहार कर यह कत सुंदर नाम दिए देखो तानभिर मारूफ सजेशन देवें कब सजेशन तो दिए दिए तानभिर मारूफ तुम एके बारे टू जी गति रेच देखो हमार चान क्लसगुलो आज एक फेल तुम्हारा नारेशन क्लस नादिम नुजी नुरजीत बजीम नुजीत नारेशन क्लस देखी समय को जो पारि फार्स पेपारे बेस इम्पोर्टेंट टपिक आगे काभार करब सर आप क्लसटा चापाई के करी चापाई के करे खान इमन खान ओके फ्लोचार्ट नहीं कि कथा रही है तुम्हारे अच्छा एखे एक गुरुतपूर्ण कथा पे से कथाटी कार आकराम होसेन अच्छा एखने सर और नियम आते चाह महबूब सरकार और कूनीट उन्नी बब समय तो विभार दिए प्रश्न है ना ना विभार दिए तो प्रश्न अवश्य है ना से तो देख ठीक है एबार् चले जाब एके बारे रियल प्रैक्टिस ठीक है तुम्हारा आपात तो कमेंट और करो ना वो रियल प्रैक्टिस पर हमें तुम्हारे आर कमेंटे चले आसब ए धरा जा पैसेजा ओके 
এতক্ষণ তো আমরা কল্পনা জগতে গা ভাসিয়েছি একেবারে কল্পনামূলক একটি আমরা ঘটনাকে বাংলাদেশের বিউটি নিয়ে অনেক কথা বললাম বলা যেতেই পারে এবার ধরা যাক যে এই প্যাসেজটা তোমাদের এসেছে গাজীপীরের আই হোপ তোমরা গাজীপীরের এই প্যাসেজটা তো পড়েছই দেখেছই তোমরা তো গাজীপীরের ধরো এই প্যাসেজটা এটা স্যাম্পল কোয়েশন টু রিয়েল প্র্যাকটিস বলছি এটাকে আমি আসল প্র্যাকটিস বলছি তোমরা একটু ভালো করে মনোযোগ দিয়ে শুনবে অ্যান্ড ফাইনালি ক্লাস শেষ হওয়ার পূর্বেই তোমরা আমাকে জানাবে যে আজকে ক্লাস করে কি ফ্লোচার্টের আর কোনো সমস্যা রইল কি না তো ফ্লোচার্টের এই রিয়েল প্র্যাকটিসটা করার পূর্বে আমি তোমাদের কয়েকটি ইনফরমেশান দিয়ে রাখি তোমরা একটু ভালো করে নোট করে নেবে আমি যেগুলো বলছি প্রথম নোটটা হলো যে অবশ্যই তুমি যে আনসারটি করবে সেটাকে শর্ট নোটস হতে হবে এবং যার ভিতরে কোনো ভার্ভ থাকা যাবে না প্রথম কথা অবশ্যই শর্ট নোটস হতে হবে যার ভিতরে কোনো ভার্ভস থাকা যাবে না তাহলে আমি কাজ করি এখানে দুই একটা করে নাম্বার দিয়ে সেগুলো নোট করে দিই যদিও আমার ফ্লোচার্টের ক্লাসে সেগুলো আছে কিন্তু হয়তো বা অনেকেই তোমরা এটা করোনি খুঁজে পাও না সো আনসারটা যেটা হবে শর্ট নোট শর্ট নোটস আর শর্ট নোটস মানেই সেটা অবভিয়াসলি হবে উইদাউট ভার্ভস যার ভিতরে কোনোভাবে ভার্ভস থাকা যাবে না ফ্লোচার্টের একেবারে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি আমি পয়েন্ট উল্লেখ করছি এই পয়েন্টসগুলো তোমরা একটু ভালো করে নোট করে নেবে পয়েন্টস ফর ফ্লোচার্ট ফ্লো চার্ট ওকে তাহলে শর্ট নোটস উইদাউট ভার্ভ ওকে এক নম্বর শর্ত দুই নম্বরের ভেতরে আমি যেটা বলবো তুমি চাইলে স্মল লেটার ইউজ করতে পারো শুরুতে অথবা ক্যাপিটালও ইউজ করতে পারো ক্যাপিটাল লেটার ঠিক আছে তুমি স্মল বা ক্যাপিটাল যেটাই লেখো কোনো সমস্যা হবে না শুরুটা তুমি এভাবে করতে পারো আচ্ছা করলে এরপরে অ্যানি টাইপস অফ অ্যাডভার অ্যাডভার শুড বি বা মাস্ট বি অ্যাভয়েডেড আমি তাহলে মাস্ট বি অ্যাভয়েডেড অবশ্যই অ্যাডভার্স বাদ যাবে অর্থাৎ বাট নাও দেন হেয়ার এই টাইপের যে অ্যাডভার্সগুলো আছে সেগুলোকে বাদ দিতে হবে চার নম্বরে আমি যেটা বলব নো বক্স নো মার্কস অর্থাৎ তুমি যদি বক্স না করে লিখো তাহলে কোনো মার্কস পাবে না তুমি যেভাবে লেখো তুমি যত সুন্দরী হও না কেন যে বংশেরই হও না কেন কোনো মার্কস পাবে না যদি তুমি ফ্লোচার বক্স না করে লিখো আচ্ছা এরপরে ফাইভ নাম্বারে আমি বলবো ফাইভ নাম্বারে বলবো যে যদি একটা দেওয়া থাকে তাহলে তুমি সেটা সহ পাঁচটা অথবা ওটা সহ ছয়টা অথবা তুমি চাইলে পাঁচটা করতে পারো সুতরাং তোমার আনসার পাঁচটা বা ছয়টাও হতে পারে ঠিক আছে তোমার আমি এখানে লিখে দিলাম যে তোমার বক্সগুলো পাঁচটা হতে পারে ছয়টা হতে পারে এরপরে গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি তথ্য যেটা তোমরা আমাকে এই লাস্টের দিকে সবাই জিজ্ঞাস করবে যে স্যার কিছু কিছু স্যার আমাদের বলেছেন যে প্রথমটা ঠিক যেভাবে শুরু হয় বাকিগুলো সেইভাবেই শুরু হতে হবে এই কথাটি মোটেই ঠিক নয় তবে তুমি ট্রাই করবে তোমার আনসারগুলো যেন সিমিলার গ্রামার স্ট্রাকচার মেনে হয় সিমিলার গ্রামার স্ট্রাকচার মেনে হয় অর্থাৎ প্রথমটা যেমনটি দেওয়া থাকবে তুমি ওভাবে ট্রাই করবে যদি না পারো তাতে কোনো সমস্যা হবে না কারণ আমাদের মেন লক্ষ্যই শর্ট নোটস বা ফ্রেজ বানানো ঠিক আছে প্রথমটা যেভাবে সেভাবে নয় তো এখানে অনেকে একটা ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে থাকে যে ফ্লো চার্ট মানে প্রবাহমান প্রবাহমান মানে হচ্ছে প্রথমটাও যেমন পরেরটাও তেমন আসলে ফ্লো চার্ট বলতে প্রবাহমান ওইটা না ফ্লো চার্টের আসলে মূল বিষয়টা তুমি যে ইনফরমেশানগুলো নেবে প্যাসেজ থেকে যে ইনফরমেশানগুলো নেবে সেই ইনফরমেশানগুলো যেন আসলে সিরিয়াল ব্রেক না করে ফ্লো চার্ট প্রবাহমান একটি চার্ট একটি ধারা ইনফরমেশানের ধারা সো তুমি গ্রামার স্ট্রাকচার যেমনই দাও সেটাকে ফ্রেজ হতে হবে তবে পারত পক্ষে তুমি ট্রাই করবে প্রথমটা যেমন রয়েছে সেইটা অনুযায়ী বাকিগুলো দেওয়ার জন্য আসলে সত্যিকার অর্থে এটা কোনোভাবে সম্ভব হয় না তুমি এটা দেখবে কোনো বই বাংলাদেশে কোনো বই কোনো গাইডে কিন্তু সবগুলোই একই রকম দিতে পারেনি হ্যাঁ কোনো একটি মডেলে দিয়েছে কোনোটার জন্য দিয়েছে কিন্তু সবগুলোতে এটা সম্ভব হয় না তাহলে নোটে আমি যেটা বলবো যে সিমিলার সিমিলার গ্রামার স্ট্রাকচার is not mandatory similar grammar structure is not mandatory ekhi rokom er grammar structure badhyatamulok noy but tobe you can try tumi try korte paro to apply this apply this apply the first one method ami dilam je first ওয়ান মেথড 
method or the prothom da jamon ache tumi shemon tamon ta try korte paro similar grammar structure is not mandatory but you can try to apply the first one method or the prothom da jamon ti royeche tumi shei bhabe baki gulo try korte paro tobe baddhotamulok noy ebar amra chole ashbo ei ekta amader passages thik ache ei passages ta amra ebar dekhbo je ekhan theke amader ki ki ber korte hocche ebong ki bhabe Read the following text, okay. Among the thug be, niche texty poro and make a flow chart, flow chart to any poro showing, even shake on the dakao. Kimona, I am into protome bolacelam, protita flow chart a ketre showing cotta a must thug be. Tal thaklo, okay. Here for a key bolace and a showing dakao, ki dakao activities of Gazi Pir. Gazi Pir activities of Halakore to the thoro. Author Gazi Pir ki korecelo, tab, komotaguluki, etc. Gazi Pir bahire, unokuno information dawa, javana. तो ठीक आच्छे तुमरा पूरो पैसेज टा बांग्ला कोडे भालो कोडे बुझे निबे मोस्ट इम्पोर्टेन्ट जे लाइन गुलो आच्छे गाजी फ्री रिलेटेड अमी शेइ गुलो जस्ट अमी अखुन तुम अधर हाइलाइट कोर्ची आमर जो तो पढ़ा आच्छे ता आमर शोमेल आच्छे ना तुमरा एक तो भालो कोडे पढ़े निबे तो प्रशंगीक बा प्रशंग को পুরোটা মতো প্যাসেজ দেওয়া আছে তোমরা সেখান থেকে একটু পড়ে নেবে আমার মনে হয় না যে ভাগ্য খুব বেশি যদি খারাপ না হয় মানে ওর ওর বাইরে হবে তো ওইগুলো একটু শুনে নেবে এই সময়টায় তোমরা একটু মনোযোগ দিয়ে প্যাসেজটা ভালো করে বুঝবে আমি বিশ্বাস করি যে ফার্স্ট পেপারে প্যাসেজ বোঝা মানেই তুমি কিন্তু মানে অনেকটাই অনেক মার্কস ক্যারি করতে পারো শুধুমাত্র প্যাসেজ থেকে তাহলে अकॉर्डिंग टू सम मिथ्स एंड लेजेंड्स কিছু কিছু প্রাচীন পুরাণ বা পৌরাণিক কাহিনী মতে গাজী পীর ওয়াজ এ মুসলিম সেইন্ট গাজী পীর ছিল একজন মুসলমান সাধক হু ইজ সেড টু হ্যাভ স্প্রেড ইসলাম ইন দা পার্টস অফ বেঙ্গল যে মানুষটা বাংলার কিছু প্রান্তরে সুন্দরবনের কাছে বাংলার কিছু প্রান্তরে ইসলাম প্রচারের জন্য এসেছিল আমরা অলরেডি কিন্তু গাজী পীরের একটা অ্যাক্টিভিটিস পেয়েছি সেটা কি এই মানুষটা স্প্রেড ইসলাম ইন দা পার্টস অফ বেঙ্গল বাংলার কিছু জনপদে ইসলাম প্রচারের জন্য এসেছিল আমি এটাকে একটু আন্ডারলাইন করলাম আচ্ছা অন্য একটা কালি দিলাম আমরা এই লাইনটাকে পরবর্তীতে ফ্রেজে রূপান্তর করব দেখো আমি কিন্তু ইম্পর্টেন্ট লাইনগুলো প্যাসেজ থেকে সিলেক্ট করছি সেগুলোকে আমি ফ্লো চার্ট তৈরি করব ফ্রেজ বানাবো ওকে এরপরে তার গুণাবলী কি হি ওয়াজ ক্রেডিটেড উইথ মেনি মিরাকলস তাকে ঘিরে অনেক অলৌকিক কিছু বিবর্তিত হয়েছে আবর্তিত হয়েছে তার মানে অলৌকিক ঘটনার উৎস এসেছিল এটাও কিন্তু তার অ্যাক্টিভিটিজ একটি গুণাবলী দুইটা নিলাম এরপরে uh, he could supposedly calm dangerous animal. She could show her the Jekuno, Bhangar Paniki, a Paniki, Bosch Manate Parto, Tigase, Arectanilam, and make them docile. Ebong, Tadrike, Boschini Astebato, she Paniguloke, Boschini Astebato, Eta Gazi Pirati, Komota, Shutarang Arectinilam, Chapta Holo, Epore Aro Onikuluace, Gazi Pir activities, she Baghir Pita Choto, Hatha Takto Shaf, Tomagolpota Poredegbe. এপরে আমি আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ নিতে পারি যে হি অলসো ফট ক্রোকোডাইল সে কুমিরের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল আমি আরেকটা নিলাম ওকে তাহলে আমাদের পয়টা হলো 1 2 তারপরে এটা হচ্ছে 3 4 5 আচ্ছা একটা কিন্তু পড়েই দেওয়া আছে বক্সে এটা সো আমি ওটা বাদ দিয়ে আমি আরেকটা নিতে চাই ঠিক আছে আরেকটা তাহলে কি হতে পারে যে আরেকটা নিতে পারি হি এনেবল ভিলেজ টু লিভ ক্লোজ টু দা ফরেস্ট বোনের খুব কাছাকাছি বসবাস করার জন্য গ্রামবাসীদের উনি প্রস্তুত করেছিলেন বা তাদের জন্য সেই ভিলেজ বাসীকে ভিলের বাসীর জন্য আর কি বোনটাকে প্রস্তুত করেছিল এটাও কিন্তু তার একটি কাজের অংশ ওকে এবার আমি যেটা করব অনেক ইনফরমেশন আছে গাজি ফ্রি रिलेटेड আমি এই লাইনগুলোকে তো আমি এখানে নিচ্ছি তোমাদের নেওয়া দরকার নেই ফাইনাল পরীক্ষায় সূত্রগুলো মেইনটেইন করে একবার সরাসরি বক্সে লিখে ফেলবে রাপ করার দরকার নেই আমি এই লাইনগুলো নিলাম এই লাইনগুলো আমি অন্য একটা জায়গায় নেব এবং তাকে আমি ফ্লো চার্টে পরিণত করব বা ফ্রেজে রূপান্তর করব ঠিক আছে একটা কিন্তু পড়ে দেওয়া আছে আমি কি করব এর নিচে জাস্ট লাইক আমি এগুলো রেখে দিলাম ভালো করে দেখো আমি সবগুলো রেখে দিলাম স্প্রেড ইসলাম কে হি অবশ্যই গাজিকি আমি একটু হিটা দিয়ে দিলাম সুবিধার্থে আচ্ছা হিটা দিয়ে দিলাম মেক देम ডসাইল তাকে বসে নিয়ে আসতো কে হি বোঝার সুবিধার্থে আমি দিয়ে দিলাম ঠিক আছে মেক বা মিক্স যাই হোক আমি ধরলাম তাদেরকে বসে নিয়ে এসেছিল মেট দিলাম তারপরে হি তারপরে এটা হচ্ছে হি ওকে ডান দেখো এই ইনফরমেশন গুলোকে আমরা এখন কি বানাবো ফ্রেজ বানাবো তো যদি ফ্রেজ বানাই এ বা সরি এগুলো যদি আমি হচ্ছে ফ্লো চার্টের ভিতরে লিখি তাহলে কিন্তু মার্কস পাবো না এগুলোকে আমি ফ্রেজ বানাবো এগুলো লিখলে মার্কস পাবো না তার প্রথম যে রিজন এখানে সাবজেক্ট আছে এবং ভার্ব আছে তুমি খেয়াল করো প্রত্যেকটাতে সাবজেক্ট ভার্ব আছে 
এবং অ্যাডভার্ব তো আছে অন্যান্য নানা রকম অ্যাডভার্ব আছে সুতরাং এই রকম সাবজেক্ট ভার্ব যখন থাকবে অ্যাডভার্ব থাকবে ওগুলোকে ফ্রেজ করা যাবে না এবার আমরা এই প্রত্যেকটাকে ফ্রেজে রূপান্তর করব ওকে ফাইন কিভাবে সাবজেক্ট থাকলে সেগুলোকে হাইড করতে হবে তাহলে ভার্ব থেকে আমরা নেব ওকে ভার্ব নিলাম বাট এটাতেও আমি মার্কস পাবো না কোন সেন্টেন্সের শুরুতে যদি ভার্ব থাকে সেটা কিন্তু আর ফ্রেজ হবে না সেটা ইম্প্যারেটিভ সেন্টেন্স হবে দ্যাট মিন্স আমি এটাকে যেটা করব স্প্রেডি কিন্তু দেখো এই আনসারটা করার সময় কিন্তু স্প্রেডই রাখা হয়েছিল ভার্ব অবস্থাতে রাখা হয়েছিল স্প্রেড আসলে নাউন অর্থে হয়তো বা ব্যবহার করা হয়েছে তবে আমি এটার কথা নাই বলি যেহেতু অলরেডি এটা দেওয়া ছিল সেই জন্য আমি একটু অন্য কালার দিয়ে রাখলাম এটা যেহেতু করে দেওয়া ছিল এটা আমরা চেঞ্জ করব না আমি পরেরগুলো চেঞ্জ করার কথা ভাবি হি ওয়াজ ক্রেডিটেড উইথ ম্যানি মিরাকলস তো হি বাদ যাবে তাহলে ওয়াজ ক্রেডিটেড আমরা চাইলে এখানে ওয়াজটাকে বিং করে দিতে পারি কি করে দিতে পারি বিং ঠিক আছে ওকে তোমাদের ইতিমধ্যে অনেকে নজর পড়ে গেছে যে স্যার কী ব্যাপার আগেরটাই তো স্প্রেডিং ছিল না তাহলে আপনি কেন বিং করলেন হ্যাঁ এটাই আমাদের সমস্যা এই জায়গাগুলোই আসলে তোমাদের বেশি ডিস্টার্ব করে এগুলো আসলে গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্ট নয় তুমি চাইলে বিংটাকে বাদ দিয়ে তুমি ক্রেডিটেড এই জায়গা থেকেও আনসারটা নিতে পারো ক্রেডিটেড উইথ ম্যানি মিরাকলস স্প্রেডের কিন্তু পাস পার্সিবল এবং ক্রেডিটের এটা পাস পার্সিবল এই কিন্তু পাস পার্সিবল ফ্রেজ হয়ে আসে সো তুমি এইভাবেও করতে পারো এবং তুমি যদি এখানে বিং দিয়ে করো অ্যামিজার ওয়াজার আসলে যে বিং হয় এটা দিয়ে করলে কোনো মার্কস কাটা যাবে না এই আত্মবিশ্বাসটুকু তোমাকে রাখতে হবে এরপরে নেক্সটের টাই আসি নেক্সটের টাকে আমরা ফ্রেজ বানাবো হি কোড সাপোজলি কাম ডেঞ্জারাস ইনিম্যাল তো হিটা বাদ দিয়ে দেবো আর যে কোনো ধরনের মডেল ভার বাদ বাদ দেবো আমি কিন্তু নোটে বলেছি আচ্ছা দিলাম সাপোজলি এটা কিন্তু অ্যাডভার্ব অ্যাডভার্ব বাদ যাবে তাহলে কি দাঁড়ালো এই যে কাম সো কাম হবে না অবভিয়াসলি কোনো সেন্টেন্সের শুরুতে ভার বাসে সেটাকে আমরা আইনজি করে দেবো ঠিক আছে আর তুমি যদি আগের মেথডটা অনুসরণ করতে চাও তাহলে এখানে কাম ইডি করে দেবা পাস পার্টিসিপল ঠিক আছে ওকে সো এই দুইটা করলেই তুমি মার্কস পাবে টেনশনের কোনো কারণ নেই তোমার যদি মনে হয় আমি উপরে সবগুলোর সঙ্গে মেলাবো তাহলে সেটার জন্য তুমি এখানে ইডি করে দেবে আর এখানে বিংটা বাদ দিয়ে তুমি এখানে ক্রেডিটেড করে দেবে ঠিক আছে আর যদি আইএনজি করে দাও তাহলে আমি আবার রিপিট করছি এটা নিয়ে টেনশন করার মোটেই দরকার নেই তুমি তার সঙ্গে টেনশন করবে যে তোমাকে টেনশন দেয় সত্যিকার অর্থে এত হতাশ হওয়ার দরকার নেই কনফিডেন্টের সঙ্গে তুমি আনসেগুলো করবে এরপরে আসো হি মেড দেম ডসাইল এই সেন্টেন্সটাকে আমি ফ্রেশ করব কিভাবে সাবজেক্ট বাদ তাহলে আমি যদি মেড দেম ডসাইল দিই মার্কস কি পাবো হ্যাঁ আমি পেতে পারি যদি ওই সূত্রটা মেনটেন করি বা মনে রাখি যে না ওইটার মতো ঠিক আছে বাট আমি যদি মনে করি এখানে মেকিং করব নো প্রবলেম ঠিক আছে ইউ উইল কাট আ গুড ফিগার তুমিও মার্কস পাবে এক্ষেত্রে মেকিং দেম ডসাইল ওকে অ্যান্ড এক্ষেত্রে আসি হি অলসো ফোর্ট কোকোডাইলস কি করব সাবজেক্ট বাদ অলসো অ্যাডভার বাদ এবার ফট ফটের থেকে বেস্ট হচ্ছে ফাইটিং ফাইটিংয়ের সঙ্গে আগেটা যেহেতু সেন্টেন্স ছিল ফট ক্রোকোডাইলস বেস্ট হতে পারে ফাইটিং উইথ ক্রোকোডাইলস ক্রোকোডাইলস দেওয়া যেতে পারে ফাইটিংয়ের পরে উইথ দেওয়া যেতে পারে অথবা না দিলেও কোনো সমস্যা হবে না তো আইনজি করলাম তুমি ইচ্ছা করলে এখানে ফটো করতে পারো যদি সে আগে সূত্রটা মেনটেন করো যেখানে স্পেয়ার ছিল ক্রেডিট ছিল ঠিক আছে এইভাবে দিতে পারো আর এরপরে আরেকটা বাকি রইল আমাদের হি এনাবল ভিলেজার টু লিভ ক্লোজ টু ফরেস্ট আমরা এখানে কি করব সাবজেক্ট বাদ দিয়ে দেবো এনাবেলড হয়ে আছে এমনটা দিলো মার্কস পাবো অথবা ইনাবেলিং ইনাবেলিং আমরা যদি আইনজি করে দিই তাহলে মার্কস পাবো ঠিক আছে তো এই হচ্ছে ঘটনা এবার আমরা যেগুলো লিখলাম একটা তো করে দেওয়া ছিল আমরা ওইটা বাদ দিয়ে যে বাকিগুলো একটু নিই এক দুই তিন চার পাঁচ এই পাঁচটা আমরা নেব এই পাঁচটা আমরা নেব ব্যাস এইবার জাস্ট লাইক আমরা কি করব এই পাঁচটাকে বক্সের ভিতরে এই যে বক্স আছে না তুমি যদি এক নাম্বারটা দিতে চাও দিলে না নতুবা হচ্ছে বাকিগুলো দেবে কোনো তোমার সমস্যা নেই তুমি দিতে পারবে কোনো সমস্যা নেই তাহলে এই হচ্ছে সিস্টেম আর সব শেষে যে কথাটি বলার দেখো শুরু কিন্তু আমি ছোট হাতে দিয়েছি কোনো সমস্যা নেই এটা বড় হাতে রয়েছে সো তুমি চাইলেই বড় হাতে দিতে পারো তো আমি বলবো যে প্রথমটা যদি বড় হাতে দিয়েই দেওয়া থাকে তাহলে তুমি বাকিগুলো অবশ্যই বড় হাতে শুরু করবে নতুবা ছোট হাতে রয়েছে ছোট হাতে দেবে আর এটা শেষে কোনোভাবে ফুল স্টপ দেওয়ার দরকার নেই বিকজ এটা কিন্তু কোনো সেন্টেন্স নয় কারণ সেন্টেন্স হলেই তবে কিন্তু বাকি শেষে ফুল স্টপ দিতে হয় সো এই ব্যাপারটা তোমার মেনটেন করবে এখন তোমাদের মনের যা যা প্রশ্ন আছে সবগুলো এবার প্রশ্ন প্রাণ খুলে করে ফেল ফাইটিং ক্রোকোডাইল হ্যাঁ সি ইউনিট বলেছে ফাইটিং ক্রোকোডাইল আর কি কি দিতে চাও বলো আর কি কি
सर फ्लोचार्ट की मेन बोथ दी है ना मेन बोथ तो आसें तानिया सालमा मेन बोथ पढ़ते हैं गल्पगल एक भलोक पढ़व सर बींग एनाबल्ड है ना हाँ बींग एनाबल तुम दीते एनाबल दीते शिलीम तुम्हें अवश्य एबार सब शेषे हाँ एक जो हाँ से सारे क्लस जरा जरा पसंद करो लाइक दाओ आयन हक हाँ हमें एक एडभार्टाइज कर तुम्हारा जर क्लस ये मुहूर्त भारत लगे जदि सम्भव है एक कष्ट एक लाइक बाटन हिट कर दाओ ठीक है और खराब लगने बलार किू नहीं डिसलैक दिए चले जाओ एरपे क्रेडिटेड उथ मैन मेरिकल्स महफुज रहमान क्रेडिट उथ मैन मेरिकल्स क्लेम डेंज अच्छा कैम डेजारस एनिमल मेकिंग दैम डसाइल फाइटिंग उथ प्रोकोडाइल एनाबिलिम भिलेज रईट तुम सब महफुज अमिन तुम सब गो एबारे तुम्हारे कमेंटगुलो एक देखी तुम्हारा कमेंटगुलो करो प्राण खुले तुम्हारा कमेंट करो जगू जगह इम्पोर्टेंट बेपार रहा है तुम्हारा एक कमेंट करो खूब शीघ्र ही तुम्हारे संग थे विदाय निब बिकज एक ऐसा नाम बींग एनाबल शिलाम हाँ से मिलन साथी बोलते अनेक भलो लागल सब शेषे क्योंकि एक कथा तुम्हारा के एक कमेंट ना कर क्यों बेर जाए ना जो आज के फ्लोचार्टे क्लस करार पर तुम्हार कि मन हम फ्लोचार जिस खूब कठिन एंड आई थिंक आफ्टर व्वाचिंग दिस क्लस यू वेल बी एबल टू गेट टेन आउट अफ टेन इन दिस आईटेम आई थिंक तुम ये आईटेमे अवश्य दस पे सक्षम हो प्लिज मनोबल हारियो ना साथे थको सर और कत आबा खुबी अल्प समय आर बस नाई तुम्हारे समस्या कथा शुने विदाय निब सर नाइनटी सरि एक मिस कर लम एम डी राना बोलते सर आनी मैसेज एक बारो पढ़ें ना अपनारे एक, एक बच्चों धरे आई तो पढ़े फिलल राना तरपे सालमा तारीन बोलते सर इनाबल ए एफ लिखसन इनाबल ए एफ लिखे लिखसन की कि भूल कर एक देखे नीते परि ओ अच्छा 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 इनाबल थैंक यू भेरि माच हाँ तुम्हारा साथे आई तो पथ देखते पाई एरपे सी यूनिट बोलते धारा भावे जो पॉइंटगुल ना लेखी को समस्या हाँ धारा भावे तुम्हें इनफरमेशनगुल नोट करते हैं जे जे लाइन थे तुम क्यों आस डिजर्डर कर सी यूनिट तुम्हें अवश्य और प्लिज सी यूनिट हमें तुम्हें बी सी ना क यूनिट हमें तो बुझते पर प्लिज तुम्हारा अवश्य तुम्हारे आसल नाम व्यवहार करो जो सम्भव है कि समस्या बो एक इमेले आसल नाम थे को समस्या नहीं मेहदी हासान बर बक्सगुलो की पेंसिल दिए आँकते हैं येस खूब ही गुरुत्वपूर्ण कथा तुम्हें बक्सगुलो बक्सगुलो येस एखे गुरुतपूर्ण एक कथा बोली तुम ये बक्सगुलो चाहले पेन दिए आँकते पर रोल पेंसिल दिए आँकते पर तो तुम्हें जो प्रश्न करी तुम इंगलिस परीक्षा दिन पेंसिल क्या नहीं जाए आसले कि नहीं जा रहा कथा छो ये बायोलजी एक्साम ड्रईंगे को मार्क्स आसे नेभार सो तुम चाहले एट पेंसिल दिए ही आँकबे और जो मना करो ना रकम एक वंशे ऐले मे अपनी चेनें ना रोल पेंसिल यूज कर छाड़बले बढ़ार किसू नहीं तुम लिखे तुम मार्क्स पा ठीक है ये विषय को प्रब्लेम नहीं तुम रुल दिए बक्सगुल आँकते पर अथवा रुल पेंसिल दिए तुम आँकते पर ठीक है पेन रुल पेंसिल दिए आँकते पर अच्छा तो हमें आशा करी तुम्हें समाधान पे गे एरपे और कि कथा रही है अरिन आखता बोलते सर डिग्री एक क्लस नीन अच्छा नीते तो चाची बाट समय खूब अल्प और अनेकगल क्लस नब फार्स पेपारे तुम्हारे नेक्स्ट क्लस है उइथ क्लू एंड उदाउट क्लू ठीक है उइथ क्लू एंड उदाउट क्लूर क्लस नीब हमें यहाँ आगामी तुम्हार उथ क्लू उदाउट क्लोर नेक्स्ट क्लस रविवार रविवार तुम्हारे क्लस शुक्र और शनि तुम्हारे को क्लस थकबेना एरपे सीमिर बोले सर पैसेजर मध्य जगह लागे धरें पर लाइन बद दिल क्यों पर लाइन तैरि कर लम तब को लाइन थे तैरि कर लम तुम्हार कथा क्लियर ना सीमिर तुम एक तो क्लियर कर बोलो इरा बिनते इब्राहिम बे सर आपनर सजेशन की सब बोर्डर जो हाँ सब बोर्डर जो तानभ मारू बे प्रचुर परमाणे प्रैक्टिस दें हाँ प्रचुर परमाणे प्रैक्टिस हमें दीते चाह आगामीकाल टपिक्स आगामीकाल शुक्रवार तुम्हारे को क्लस नेब ना ठीक है आगामीकाल शुक्रवार तुम्हारे को क्लस निची ना अच्छा एरपे और रजाक हजारी बोलते सर क्लस काटबें ना अच्छा हमें काटब ना आज के तुम्हारे अनेक कथा सुनब एरपे महफुजा अमिन भैया बक्सगुलो पशापाशी ना दी मार्क्स पाईना भाइया बक्सगुल पशापाशी ना दी मार्क्स पाए ना तुम पशापाशी क्या देवे हमें तो तुम्हें बल्लम ओपर नीच दीते तुम पशापाशी दिल मार्क्स पा इन्हें को समस्या नहीं अच्छा एरपे 
सर शेष शेषे लीब बाद जा शेषे लीव बद जाना बोलते तुम्हें कीसर कथा बोलो कि लीव बोलते कि दिए ओ ना 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 लीव बद जा कारण यो भार्ड ना ये तो नन फाइनइट ठीक है इनफिनिटिव सो भार्ड बोलते बेसिकाली आगे टाइम बोझाना फाइनइट भार्ड एगुलो नए परवर्ती जो तो भार्ड थे थको ये को समस्या नहीं ओके अच्छा तरह ठीक है बुझते पे अजहारुल इसलम अनेक भारत लगे सर तो तुम्हारा कारा कारा आज के क्लस की करार पर मन हलो फ्लो चार्ट इजी हो गए तरह अवश्य कमेंटे जाओ प्लिज प्लिज हमें एक कमेंटे जाओ जर का सहज मन हो अच्छा तरह आईन भाव बोल आई एम अलसो सी योर भिडियो बट आई एम फलोईंग इज दैट अच्छा आज के क्लस टी भलो हो सर थैंक यू भेरि माच तुम्हारा क्योंकि एख क्यों जाना ना आज के क्लस करार पर तुम्हारे अनुभूति कम जल्दी कर जानिए दाओ हमें क्लस टी तैग करब खूब अल्प समय भेतरे तुम्हरा विश्वास करी जाहिदुल बे दस दस पा थैंक यू जाहिदुल चाहिए पैसेज जो भलोक बोझ ताल दस दस पे जाओ पा तुम पक्ष सम्भव ये स्वाभाविक सीनीट आबा कि प्रश्न कर सर पैसेजर मध्य जगह लागे धरें पर लाइने आंसार आज तबुओ से रेखे सहज को लाइन हमें उत्तर पेलम से करते पर येस खूब ही गुरुत्वपूर्ण कथा सबाई शुने नाओ जो तुम अवश्य जो तुम्हारे सहज मना तुम पर स्कीप कर पर चले आसो जो तरह एक कठिन मना है तरह एक सहज तुम चले आसते बाट तुम धारावाहिक सिकुएन्सटा रक्षा कर बाट एक गोपन ही तुम्हारा एक कथा बी तुम्हारा एक कम पे थको एक गोपन एक कथा बी कथाटा बी से हे टीचार ही कई एक खेल करना पैसेजर को जगह कौन लाइन टी आ ये कथाटी बला ठीक नारे बोलना बिकज खाता देखार समय ये जिसगुलो टीचारा खेल करीना शुद्ध इनफरमेशन दिए खेल करी हमें गोपन एक सत्य कथा दिल ये कथाटी तुम्हें अवश्य आरोप का बोलो ना अच्छा जैक एक फान कर लम जस्ट किडिंग एरपर जिल्लू रहमान बोल से सवार उत्तर दिले सर कि उत्तर शेषे दें पाइचार्टर गाप जिल्लू रहमान क्या तुम्हें कि हमार शत्रु पाइचार्ट एर गाप चार्ट की एक पाइचार्ट और ग्राफ चार्टर वर्णनाटा सेम तुम शुद्ध स्टार्टिंग समय पाइचार्ट ग्राफ चार्ट उल्लेख कर द पाइचार्ट शोज दैट बट द ग्राफ चार्ट शोज दैट एटसेट्रा ओके एरपे सद सदमान हुसैन अनेक बुईट सर एरपर शहीदुल इसलम टेबिलर की रोल आबिले आस रोल नहीं तो बुझते हैं तो हमें एरपर मेहिदी हासान बर आज के क्लस करारे मन हे हमें फ्लो चार्टे दस दस पा थैंक यू भेरिमाच तब अवश्य दस दस पार पूर्व सत्व तुम्हें अवश्य एक मैं पैसेजर बांगा बुझते हैं और मजे हमें एकटू एड कर दी जरा तुम्हारे संगे रेच हमें एडमिशन क्लसगुलो एम ही सहज कर देव सो स्टे कानेक्टेड तुम्हें साथे लेगे थको नो प्रब्लेम और अवश्य फाइनल परीक्षा शेष को इसे शेष दिन जान तुम जीवन लक्ष्य है दुईट बी नहीं फेला एक स्मार्ट भोकाबुलर और एक नीट बी ए पुरो बी तुम्हारा जरा सायस एंड कमार्स रेच तुम्हारे जे टार्गेट ही हम मेडिकल इंजिनियारिंग भार्सिटी तुम्हारे प्रत्याशा पूरण ए टू जेड हमें क्लस नेब एके बारे सबग लाइव क्लस सो हमार मन है ना को प्राइट टीशन लागे युकु एक रखल बिकज तुम्हारा अने के अनेक जगह भर्ती हवा शुरू कर दिए सर आज के क्लस करारे मन हम अच्छा मेहदी हासान एट बल सर आपनर अनेक भारत लगे इकबाल हुसैन ब सर टेबिले रुल आना टेबिले को रुल नहीं फ्लो चार्ट रिलेटेड कथागुल्लो बोले बेटार है मेह मिन शाइक बोलते दस दस पा ओके भलो कथा इरपे अनेक भलो हो सर आज के अनेक किनल बरशाल तालतलि थे ओके यहाँ इब्राहिम बोल तरपे मुस्तक बनेक भलो लागल ठीक है रकिब लिजार्ट बोल से एक्साम पेपारे हाईलैट करते कलर पेन यूज करते पर कलर पेन ना शुदुम्र तुम कलो पेन यूज कर ठीक है जत ख्यातनामा मनीषी जगत विख्यात मानुष भलो रेजाल कर शुदुम्र कलर पेन यूज कर आधुनिक सभ्यत थको बोले लाल नील एके बारे बेनी आशो कला टाइप पेन यूज कर नट लाइक दिस ठीक है ये कर दरकार नहीं करते चाहले कर बाट तुम सब समय कलोटा के प्राधान्य दे तब लाल और नील बदे ठीक है इरपर दस दस तर सर क्लस की शेष चले जाब जाहिदुल इसलम यस जाहिदुल क्लस शेष हमें शुदुम्र तुम्हारे समस्यागुल्लो शुन तुम्हारा जो कि बोलते चाओ से बोलते पर एने लाइव आगे त्याग करब कि मध्य चले जाब 
নাদিম নজির বলছে ফ্লোচার্টে ক্লাস ভালো লাগলো 10 এ 10 সাজেশন ক্লাসের লিংকটা দেন প্লিজ তুমি আমার চ্যানেলে সাজেশন লেখো ইংলিশ মজার সাজেশন বা সাজেশন এইচএস ইংলিশ মজা লেখো পেয়ে যাবে রাকি ব্লিজার বলছে কোন কোন কালার ইউজ করবা সেটা তো আমি একবার পড়েছি স্যার নিজের শরীরের যত্ন নেবেন সামনে ভর্তি পরীক্ষা পাশে চাই থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আমি তোমাদের দোয়া পেলে আল্লাহ রহমতে সুস্থ থাকব সিরাজগঞ্জ থেকে তানিয়া খাতুন বলছে এবার আমি তো শেষ করব মোটামুটি আমার ধারণা তোমার সব বুঝেই গেছো তোমাদের মনে আর কোনো প্রশ্ন নেই এবার একটু ঝটপট জানিয়ে দাও তো তোমরা কোন কোন বোর্ডের অধীনে থেকে পরীক্ষাগুলো দিচ্ছ কাইন্ডলি দ্রুত আমাকে একটু জানিয়ে দাও কোন কোন বোর্ডে বোর্ডের অধীনে থেকে তোমরা পরীক্ষাগুলো দিচ্ছ ফারহাদ ফারহাদ হোসেন বলছে বেস্ট ক্লাস আপনার সব ক্লাস বেস্ট আর শহীদুল ইসলাম বলছে প্রবলেম সলভ হান্ড্রেড পার্সেন্ট থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ এটাই এটাই আমার ভালো লাগা সারা দিনের যত ক্লান্তি এটা শুনলেই ভালো লাগে আর এরপর লিমন স্টুডিও বলছে আপনার ক্লাস করলে পরীক্ষার আগ্রহ বেড়ে যায় ওকে পরীক্ষা দাও দিতেই থাকো পরীক্ষা স্টুডেন্টের জীবনে প্রিয় এই প্রথম তোমার কাছ থেকে শুনলাম যাহোক খুব ভালো এরপরে আপনার ফেসবুক পেজের নামটা বলবেন হ্যাঁ ফেসবুক পেজের নামটা বলা যেতে পারে তোমরা ঝটপট আবার ফেসবুক এর একটু তোমরা শেয়ার হয়ে যেতে পারো ফেসবুক লাইক দিয়ে আর ফেসবুক পেজ রয়েছে ফেসবুক ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ইংলিশ মজা এ ওয়ান একটু কষ্ট করে এ ওয়ান লিখে দেবে এ ওয়ান মানে চমৎকার ঠিক আছে ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ইংলিশ মজা এ ওয়ান লিখলে আমার তোমার আমার পেজে চলে যাবে এবং আমি পেজ থেকে কিন্তু খুব তাৎক্ষণিক আনসার দেওয়ার চেষ্টা করি এরপরে স্যার কাইন্ডলি একটু বলবেন স্মার্ট ভোকাবলারি থেকে কোন পার্টটা পড়ব আচ্ছা স্মার্ট ভোকাবলারি থেকে এখন তুমি শুধুমাত্র প্রিপোজিশান এবং সেনোনিম অ্যান্টোনিম অংশটা পড়বে ঠিক আছে আর তোমরা যারা এখনও ক্লাসে রয়েছ তাদেরকে একটা কথা বলি আচ্ছা কায়ুন রাব্বানি বলছে রবিবারের কয়টার সময় আবার ক্লাস হবে রবিবার ক্লাস সাতটার সময় সাতটার সময়ে হবে ঠিক আছে সেভেন পি এম সাতটার সময় উইথ ক্লু এবং উইদাউট ক্লু তারপরে আমার চ্যানেল আমি কমেন্টিতে পোস্ট দিয়েই দেবো তোমরা জানতে পারবে তারপরেও তোমরা যারা এখনও বই অর্ডার করার সিস্টেম জানো না বারবার প্রশ্ন করছো ক্লাস নিয়ে নামি মিনার আপনার ইংলিশ আর ইংলিশের ইংলিশের বাঘ নিট বইটা নিয়েছি আচ্ছা ইংলিশের বাঘ নিট বই নিয়েছ অল ফ্লেভার হ্যাঁ অল ফ্লেভার স্টে কানেক্টেড পুরো নিট বই থেকে ক্লাস নেব তো তোমরা যারা বই অর্ডার করতে সমস্যা ফেস করো তাদের জন্য আমি একটু সহজ করে দিচ্ছি সিম্পলি তোমরা লিখবে আমি সহজ করে বলে দিই ইংলিশ মজা ডট কম এরপরে ইংলিশ মজা ডট কম লেখার পর বুক অর্ডারে চলে যাবে বুক অর্ডার চলে গেলে তোমরা ওখানে আমার অনেক বই দেখতে পাবে আমি অ্যাডমিশানে তোমাদের পড়াবো স্মার্ট ভোকাবলারি এবং হচ্ছে নিট এই দুইটা তো নিট পনেরো তারিখ থেকে অ্যাভেলেবল হবে শেষ হয়ে গেছে প্রথম লটেরগুলো স্মার্ট ভোকাবলারি বইটা তোমরা এখন নিলে দুটি সুবিধা পাচ্ছ ইন্টারমিডিয়েটের জন্য প্রিপোজিশন এবং সেনোনিম অ্যান্টোনিমের অংশটা এখান থেকে কমন থাকবে আই হোপ আল্লাহ ভরসা আর অ্যাডমিশানে কিন্তু এই পুরো বইটা আমরা সলভ করাবো সো যারা অর্ডার করতে চাও সিম্পলি এখনই অর্ডার করে ফেলো দু এক দিনের সময়ের মধ্যে পৌঁছে যাবে অর্ডার করার জন্য সিম্পলি এই বইয়ের উপরে জাস্ট ক্লিক করো খুবই সহজ তুমি চাইলে একটু পড়ে দেখতে পারো এখানে পড়ে দেখার নিয়ম আছে এবার বুক অর্ডারে ক্লিক করো বুক অর্ডারে ক্লিক করার পর একটা পেজ আসবে সেখানে শিপিং অ্যাড্রেস এখানে বলেছে যে তোমার নামগুলো দাও অবশ্যই তুমি নাম দাও তোমার ফোন নাম্বার দাও তারপরে তোমার কান্ট্রির নাম সিলেক্ট করো এরপরে ইমেল অ্যাড্রেসটা দিয়ে দাও ওকে ফাইন এরপরে তুমি সব শেষে এসে কনফার্ম অর্ডার করো কনফার্ম অর্ডার করলে ওখানে বেশ কয়েকটি অপশান দেখাবে যে তুমি কি আসলে বিকাশে দিতে চাচ্ছ অনেকগুলো রকেট এভরিথিং যে অপশান আছে সেই নিয়মটা তুমি ফলো করে অর্ডার করে ফেলো দুই তিন দিনের মধ্যে বইটি পেয়ে যাবে তোমরা যারা ইন্টার পরীক্ষার আগেই নিতে চাচ্ছ বইটি তারা বইটি নিয়ে ফেলো সব শেষে একটি কথা বলে আমি কথা শেষ করতে চাই তোমরা আমার সমস্ত বইগুলো লাইব্রেরি থেকেই পাবে বাট স্মার্ট ভোকাবলারি এই বইটি তোমরা কখনোই লাইব্রেরি থেকে কিনতে পারবে না সো তোমাকে অনলাইন থেকে নিতে হবে সো দেরি না করে তুমি এখনই নিয়ে ফেলো তোমাদের আগামী সবার জীবন অনেক সুন্দর হোক সুন্দর হোক প্রস্তুতি ভালো করে পরীক্ষা দাও পরীক্ষা দিয়ে ফিরে আসো আবারও তোমাদের সবার সঙ্গে কথা হবে এই প্রত্যাশায় আজকে শেষ করছি তোমরা সবাই নিজেরা ভালো থেকো আর অন্যকে ভালো রেখো আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ